नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो विद्यार्थी मित्रांनो प्रथमतः आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे विद्यार्थी मित्रांनो मागील लेक्चरमध्ये आपण रोजच्यांची कन्सेप्ट बघितली आणि त्या टॉपिकवर एक एक्झाम्पल बघितलेलं आहे म्हणजे आपण मागील लेक्चरमध्ये दोन टाईपचे एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितले होते त्यातील फर्स्ट टाईपचे एक्झाम्पल बघितलेलं आहे दोन टाईपचे कोणते तर फर्स्ट टाईप होता सॅटिस्फाय म्हणजे रोज थेरम सॅटिस्फाय करण्याचा एक टाईप होता आणि सेकंड टाईप व्हेरीफाय करण्याचा होता ठीक आहे ना फर्स्ट टाईपमध्ये आपल्याला रोज थेरमच्या कंडिशन चेक करायचे होतात सॅटिस्फाय होतात की नाही ते चेक करायचं होतं आणि आज जो आपला टॉपिक बघायचा आहे रोज थेरमचा व्हेरीफायचा त्यामध्ये आपल्याला रोज थेरम व्हेरीफाय करायचा आहे ठीक आहे ना तर त्याच टॉपिकवर आज आपण चर्चा करणार आहोत तर प्रथम आपण रोज थेरमचं स्टेटमेंट आपण मागील लेक्चरमध्ये देखील बघितलेलं आहे आणि या लेक्चरमध्ये देखील आपण बघणार आहोत म्हणजे आपल्याला पुढील एक्झाम्पलसाठी प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून तर बघा आधी आपण स्टेटमेंट बघू आणि त्यानंतर आपल्याला पुढील टाईपचं एक्झाम्पल बघूया रोज थेरम रोज थेरमचं स्टेटमेंट इफ अ रेल व्हॅल्यूड फंक्शन यफ इज कंटिन्युअस ऑन क्लोज इंटरवल ए व्ही म्हणजे फर्स्ट कंडिशन आपली कंटिन्युअसची असणार आहे फंक्शन ही कंटिन्युअस असणार आहे क्लोज इंटरवल ए बी वरती त्यानंतर डिफरन्शिएबल असणार आहे ओपन इंटरवल ए बी ही झाली आपली सेकंड कंडिशन आणि थर्ड कंडिशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी असणार आहे अशा जर तीन कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर देन देअर एक्झिस्ट ॲटलिस्ट वन सी इन ओपन इंटरवल असा एक सी पॉईंट एक्झिस्ट होणार आहे या ए बीमध्ये जो की सच दॅट एफ डॅश सी इज इक्वल टू झिरो या पद्धतीने लिहिता येईल म्हणजे जे मी फंक्शन आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यानंतर हा सी पॉईंट आपण ज्यावेळेस मी त्यामध्ये पूट करणार आहे त्यावेळेस आपल्याला तो डेरिव्हेटिव्ह झिरो घ्यायचा आहे ठीक आहे ना म्हणजे आपल्याला सीची व्हॅल्यू फाईंड होणार आहे अशा पद्धतीने बघूया आता हीच थेरी आपण व्हेरीफायच्या एक्झाम्पलमध्ये व्यवस्थितरित्या समजून घेणार आहोत ठीक आहे ना म्हणजे मागील लेक्चरमध्ये आपण फक्त कंडिशन चेक केला म्हणजे ह्या फक्त तीनच कंडिशन आपण चेक करत होतो कंटिन्युअसची डिफरन्शिएबलची आणि लास्ट ही एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बीची ही थर्ड कंड लास्टची कंडिशन होती ना देर एक्झिस्टच्या नंतरची ती आपण चेक नाही केली ठीक आहे ना कारण ते फक्त सॅटिस्फायचं एक्झाम्पल होतं सॅटिस्फाय होतात की नाही ते आपल्याला चेक करायचं होतं म्हणून आपण फक्त तीन कंडिशन चेक करतो पण आत्ता मात्र आपण जे एक्झाम्पल बघणार आहोत त्यामध्ये व्हेरीफाय करायचं आहे म्हणून आपल्याला ह्या पूर्ण स्टेटमेंटची गरज लागणार आहे म्हणजे ह्या फर्स्ट थिंग तीन कंडिशन जे आहेत त्या थ्री कंडिशन्स आणि त्यानंतरचं हे पूर्ण स्टेटमेंट नेक्स्ट जे एक्झिस्ट नंतरचं हे जे सीचं स्टेटमेंट आहे ते आपल्याला पूर्ण लागणार आहे ठीक आहे ना तर आता हे झालं अशा पद्धतीने स्टेटमेंट आता आपण व्हेरीफायचं एक्झाम्पल बघूया तर हे आहे आपलं व्हेरीफायचं एक्झाम्पल बघा एक्झाम्पल व्हेरीफाय रोल्स थेरम फॉर द फंक्शन आपल्याला आता इथे नीट समजून घ्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण सॅटिस्फायचे एक्झाम्पल बघितलेलं आहे आणि या लेक्चरमध्ये आपण व्हेरीफायचे ले एक्झाम्पल बघणार आहोत ह्यामध्ये दोन्हींमध्ये डिफरन्स आहे बघा व्हेरीफाय रोल सेरम फॉर द फंक्शन फंक्शन आहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स प्लस टेन या पद्धतीने इक्वेशन आहे ऑन क्लोज इंटरवल झिरो कॉमा फोर या पद्धतीने हा इंटरवल आहे आणि हे या पद्धतीचं आपल्याला इक्वेशन दिलेलं आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे की व्हेरीफाय करायचं आहे रोज थेरम आपल्याला व्हेरीफाय करायचं आहे ठीक आहे ना तर बघा व्हेरीफाय करण्यासाठी आता आपल्याकडे रोज थेरमचं स्टेटमेंट आपल्याला माहीत आहे रोज थेरमचं स्टेटमेंटनुसार आपण स्टेप बाय स्टेप सॉल्व्ह करूया फर्स्ट कंडिशन आहे कंटिन्युअसची ठीक आहे ना त्यानंतर आहे डिफरन्शिएबलची मग कंटिन्युअस आणि डिफरन्शिएबल कधी असू शकतं आता आपण मागील लेक्चरमध्येच बघितलेलं आहे ज्यावेळेस आपल्याकडे पॉलिनॉमिल असतील त्यावेळेस ती पॉलिनॉमिल कंटिन्युअस असते आणि कंटिन्युअस असल्यामुळे ती डिफरन्शिएबल देखील असते ठीक आहे ना मागील लेक्चरमध्ये आपण ते बघितलेलं आहे म्हणून इथेही ही पॉलिनॉमिल आहे म्हणून ही कंटिन्युअस पण असणार आहे आणि डिफरन्शिएबल असणार आहे बघा कशा पद्धतीने इथे गिवन ही आधी आपली पॉलिनॉमिल आहे एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक्स प्लस टेन या पद्धतीने हे इक्वेशन आहे याला इक्वेशन वाटलं असतं आपण फर्स्ट म्हणूया त्यानंतर एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनॉमिल आहे बरोबर विच इज कंटिन्युअस ऑन क्लोज इंटरवल झिरो कॉमा फोर अँड इट इज डिफरन्शिएबल ऑन ओपन इंटरवल झिरो कॉमा फोर या पद्धतीने कंटिन्युअस पण असणार आहे आणि डिफरन्शिएबल असणार आहे म्हणजे आपली फर्स्ट कंडिशन चेक झाली सेकंड कंडिशन चेक झाली आता लास्ट कंडिशन आपण चेक करूया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बीची तर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आता ए आणि बीची किंमत कुठून घेतो आपण तर ह्या इंटरवलमधून एची किंमत असते झिरो आणि बीची किंमत असते फोर मग वन बाय वन आपण याच्यामध्ये पुट करूया म्हणजे आधी झिरो पुट करूया आणि त्यानंतर ही फोर किंमत या इक्वेशनमध्ये पुट करूया आणि चेक करूया ती दोन्ही इक्वेशनचे व्हॅल्यू जे आहेत त्या इक्वल येतात की नाही ठीक आहे ना तर बघा आता एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ झिरो म्हणजे एची किंमत झिरो आधी आपण पुट करूया इज इक्वल टू झिरो स्क्वेअर 
कारण एक्स स्क्वेर है मनु ये जीरो स्क्वेर माइनस फोर इंटू जीरो प्लस टेन या पद्धति ने अपने वैल्यू पुट करूँ जा इक्वेशन भेटना है आता सॉल्व करू जीरो स्क्वेर जीरो चेल इतने जीरो फाइनली अपने आन्सर टेन भेटना है मेजे एफ ऑफ ए की किमत अपने कि भेटते टेन भेटते आता अपन एफ ऑफ बी कैलक्युलेट करू ठीक है ना मजे एक ची किमत अपन बी पुट करू तो आता कि वैल्यू भेटते अपने अपन ती चेक करू तो बगा एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू फोर राइट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर मग आता हि फोर वैल्यू अपने इक्वेशन मे पुट करू मे कशा पद्धति ने तो फोर स्क्वेर एक चा स्क्वेर है मनु फोर स्क्वेर माइनस फोर इंटू फोर प्लस टेन बरबर आता इतने फोर चा स्क्वेर सिक्सटीन एल इतने पर सिक्सटीन 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 गेट कैंसल इतने प्लस टेन पुनः शिलक आना है मजे एफ ऑफ बी की सुधा किमत कि भेटते टेन भेटते ठीक है ना मजे एफ ऑफ ए की किमत टेन भेटली एफ ऑफ बी की सुधा टेन भेटली अपनी थर्ड कंडिशन जी रोल सेरम की है ती सैटिस्फाई होना है को सो हियर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ही कंडिशन दैट इज एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ फोर इज इक्वल टू टेन क्या अपने रोज थेरम के तीन ही कंडिशन सैटिस्फाई होना है को कंटिन्ूस की डिफरन्शिएबल की ही लास्ट कंडिशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की मनु ऑल द कंडिशन्स ऑफ रोज थेरम्स आर सैटिस्फाई मजे रोज थेरम इतने का होते सैटिस्फाई होते हे जाए फर्स्ट लेक्चर मे जे एक्जाम्पल बगित होता ना तो टाइप मे इतपर्यंत सैटिस्फाई जाए इतपर्यंत ठीक है ना आता इधन पूछ की स्टेप आता या नर जी स्टेप कशा पद्धति ने बगा तो आता अपला थेरम इतने सैटिस्फाई जाए तो अपने व्हेरीफाय कराए व्हेरीफाई करना अपने लास्ट देर एक दिवस नर की कंडिशन चेक कराई लगे मजे फर्स्ट तीन कंडिशन सैटिस्फाई जार अस एक सी पॉइंट एक्जिस्ट होना है तो ओपन इंटरवल मे कि एफ डैस सी इज इक्वल टू जीरो मजे अपने आता सी ची वैल्यू फाइंड कराएगी है अपने असा एक पॉइंट फाइंड कराया है सी कि तो इंटरवल में बिलॉन्ग जाए पाजे ठीक है ना जर न सेल होता तो व्हेरीफाय नहीं होना जर बिलॉन्ग होता तो तो रोज थेरम व्हेरीफाय हो रहा है अभी लास्ट कंडिशन है मग आता तीस कंडिशन अपने चेक कराई मजे का सी ची वैल्यू फाइंड कराएगी है थोड़क बू गेट द वैल्यू ऑफ सी मजे अपने वैल्यू मिलवाई की है सी ची वी शूड हैव अपने महत है एफ डैस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर सम सी बिलॉन्ग्स टू जीरो कॉमा फोर मजे अपने हा इंटरवल गिवन है बरबर ना हा इंटरवल में अपने असा एक सी भेटो कि नहीं तो चेक कराए मनु डिफरशिएट इक्वेशन फर्स्ट कारण इतने एफ डैस सी है एफ डैस सी इज इक्वल टू जीरो है मनु अपने जे गिवन इक्वेशन है तेल डिफरशिएट कर लगना है गिवन इक्वेशन का होता इक्वेशन होता एक्स स्क्वेर एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस टेन या पद्धति ने आता जर ये अपन डेरिवेटिव घे एक्स स्क्वेर का डेरिवेटिव टू एक्स ईल कनर इधे माइनस फोर एक्स का डेरिवेटिव वन यार है मजे माइनस फोर आ प्लस टेन का डेरिवेटिव जीरो है मजे फाइनली अपने टू एक्स माइनस फोर या पद्धति ने अपने डेरिवेटिव की टर्म भेटे तो अशा पद्धति ने अपने इतने ही डेरिवेटिव की टर्म भेटती टू एक्स माइनस फोर या पद्धति ने एफ डैश एक्स भेटो ठीक है ना मैं इतने आता हि सॉल्व करना की टर्म है टू कॉमन काड़ला मजे इतने टू टू कॉमन काड़ी एक्स माइनस फोर ब्रैकेट मे शिलक आना है ना आता अपने सी फाइंड कराएं है बरबर ना सी फाइंड करना मग अपन काू हा इधे बगा एफ डैस सी इज इक्वल टू जीरो है ना मजे इतने एक चवजी का रिप्लेस है सी रिप्लेस है मनु अपन इक्वेशन मे हा डेरिवेटिव मे एफ डैश एक्स चवजी इधे का रिप्लेस करना आहोत सी रिप्लेस करना आहो मे बगा फॉर एक्स इज इक्वल टू सी इधे एक चवजी सी रिप्लेस के अपन इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू सी पुट करू या टर्म मे टू इन ब्रैकेट एक्स माइनस फोर मे मैं टू कॉमन है तो बाहर निगे है ब्रैकेट मे एक चवजी अपने आता इतने सी रिप्लेस कराएं है विद्यार्थी मित्रों इतने थोड़ेस केयरफुली बगा इतने बुक मे थोड़ी मिस्टेक है टू एक्स माइनस फोर है यम जर टू टू जर कॉमन काड़ला मजे इतने टू बाहर निगा इतने एक शिलक रहे इतने कि टू शिलक रहना है पे प्रिंटिंग मिस्टेक बाय मिस्टेक इतने फोर जाए ये नहीं लक्षा दिया राइट तो आता इतने का भेटले है टू इन ब्रैकेट एक्स माइनस टू या पद्धति ने आता एक चिका अपने सी रिप्लेस कराए मे य पद्धति ने अपने इक्वेशन भेटे आता हे सॉल्व के अपने सी की किमत भेटना है कशा पद्धति ने बगा तो अपने डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो घया एफ डैस सी इज इक्वल टू जीरो घया पूर्ण इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो घया लगे और मैं हा टू इधे मल्टीप्लाय इक आल जीरो हो बरबर ना डिवाइड हो रहा है मनु ती टर्म जीरो हो जाए क्या सी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो अभी टर्म शिलक आना है मनु फाइनली सी की किमत अपने हा माइनस टू इक राइट साइड में गैनतर प्लस टू होना है मजे सी की किमत अपने पॉजिटिव टू भेटना है आता बगा सी की किमत अपने टू भेटले है अपनी रोज थेरम की कंडिशन का है लास्ट की कि देन देर एक्जिस्ट सी बिलॉन्ग्स टू तो ओपन इंटरवल में बिलॉन्ग हो तो बरबर ना इतने बिलॉन्ग हो तो कि नहीं तो चेक कराए सी की किमत टू आली इंटरवल होता जीरो फोर 
अपला इंटरवल का होता तो जीरो कॉमा फोर बगा इधे अपला सी या मग तैयार जीरो कॉमा फोर इंटरवल मे बिलॉन्ग होना है ठीक है ना ऑब्विस्ली कारण सी की किमत टू आ टू हा जीरो फोर या दरमियान ये तो मनु टू बिलॉन्ग्स टू जीरो कॉमा फोर या पद्धति ने तो अशा पद्धति विद्यार्थी मित्रों अपने ही इतपर्यंत सॉल्व कराए तो आ सी की किमत यह बिलॉन्ग जाए अपन का मनू शको दज रोल्स थेरम्स इज व्हेरीफाय मजे अशा पद्धति ने इधे अपने रोज थेरम इधे व्हेरीफाय है ठीक है ना तो विद्यार्थी मित्रों अशा पद्धति ने अपने ही पूर्ण एक्जाम्पल सॉल्व कराए हो बी पुनः एकदा थोड़क एक्सप्लेन करते सैटिस्फाई या कंडिशनपर्यंत अपने संपूर्ण एक्जाम्पल यू शकत ठीक है ना कारण ते मगे लेक्चर मे देखी आप तरी पुनः एकदा अपन थोड़क एक्सप्लेन करू अपने क्या हा टाइप एक्जाम्पल होते इक्वेशन होते राइट पॉलिनॉमिल होती और यह पद्धति एक इंटरवल होता जीरो कॉमा फोर मग फर्स्टली अपन कंडिशन चेक के कंटिन्ुअस डिफरशिबल आ थर्ड कंडिशन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ची पे फंक्शन पॉलिनॉमिल ती कंटिन्स पार है और डिफरशिबल आना है मजे फर्स्ट दोन कंडिशन चेक करना की का ही गरज नहीं लास्ट कंडिशन डायरेक्टली एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक के लिए ती अपनी इक्वल या फॉरन मे भेटले है बराबर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भेटली ए आ बी की किमत अपने इंटरवलम घायमी लक्षा गया नर अपने हे तीन कंडिशन सैटिस्फाई जाए अपन का मनू शको कि रोल्स थेरम्स आर सैटिस्फाई सैटिस्फाई जार अपने रोज सेरम व्हेरीफाई कराए हे नेह लक्षा गया कारण आप इधे ल एक्जाम्पल का दिल्ली है कि तुम्हें व्हेरीफाई करा ठीक है ना मनु इतने व्हेरीफाई करना अपने आता इधे या सैटिस्फाई नर की स्टेप करावे लगे मजे सी पॉइंट फाइंड करा लगे आ इंटरव्यू में बिलॉन्ग हो तो कि नहीं हे चेक कराव लगे बराबर मनु अपन सी की किमत फाइंड के लिए कशा वो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो अपने स्टेटमेंट मे है रोज सेरम का बराबर एफ डैस सी इज इक्वल टू जीरो मनु अपन का गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव घला बरबर आ डेरिवेटिव टर्म मे मैं एक्स इज इक्वल टू सी हा रिप्लेस के सी की किमत फाइंड के लिए या पद्धति ने मजे इतने सी की किमत कि भेटली टू भेटली बरबर या पद्धति ने सी की किमत कि भेटली टू भेटली हा टू क्या गिवन इंटरवल मे बिलॉन्ग हो टू बिलॉन्ग्स टू जीरो कॉम ऑफ फोर आ सी हाथ इंटरवल मे बिलॉन्ग जाए अपन का मनू शक दस दस रोल सेरम इज व्हेरीफाय अशा पद्धति ने तो अशा पद्धति ने अपने ये रोज थेरम से व्हेरीफाई जे एक्जाम्पल हो तो अपने सॉल्व कराए ठीक है अपन विद्यार्थी मित्रों अपन आता नेक्स्ट एक्जाम्पल बगू तो थोड़स वेगड़ टाइप है ठीक है ना तो बगा तो ये है अपना आता नेक्स्ट टाइप से एक्जाम्पल बगा एक्जाम्पल गिवन एंड इंटरवल ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल दिल्ला है ए बी दैट सैटिस्फाइज हाइपोथेसि ऑफ रोल सेरम रोल सेरम का कंडिशन सैटिस्फाई करता है फॉर द फंक्शन एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेर प्लस थ्री या पद्धति ने है इक्वेशन ठीक है ना पूरे दिल्ली है इट इज नोन दैट ए इज इक्वल टू जीरो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी मजे ए की किमत दिल्ली है तो तुम्हें बी की किमत फाइंड करा अशा पद्धति ने एक्जाम्पल विचार है ठीक है ना एक्जाम्पल व्यवस्थित रित समझ सीम्पल है इंटरवल दिल्ला है ए कॉमा बी मजे आता इतने अपने डायरेक्टली पॉइंट न देता एक इन जनरल ए आ बी पॉइंट दिल्ला है क्लोज इंटरवल ठीक है आने संगित है तो हाइपोथेसि ऑफ रोज सेरम सैटिस्फाई हाइपोथेसि ऑफ रोज सेरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेर प्लस थ्री आनी इट इज नोन दैट ए इज इक्वल टू जीरो ए इज इक्वल टू जीरो दिल्ला है बराबर तो अपने बी की किमत फाइंड कराए सीम्पल है बगा आता हा एक्जाम्पल मे सोल्यूशन मे अपने कशा पद्धति सॉल्व कराए ती व्यवस्थित जरा बगा मे अपने सर्व टाइप के एक्जाम्पल आप लेक्चर मे कवर होना है ठीक है ना तो बगा सोल्यूशन गिवन ये अपने ये इक्वेशन होता मजे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेर प्लस थ्री या पद्धति ने इक्वेशन होता ठीक है ना ये इक्वेशन अपन फर्स्ट मानू आता बगा अजु एक अपन फंक्शन मानू कारण अपने बी ची वैल्यू फाइंड कराएगी है ना मन मग बगा लेट जी ऑफ एक्स अस एक फंक्शन मान लिथे एफ है इतने जी है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेर मजे हे फर्स्ट जो ज्यादा दोन टर्म्स है तो अपन घर एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू आता हा टर्म अपन एक्स स्क्वेर कॉमन काड़ू मे जेवी कॉमन टर्म है ना जितकी ती पूर्ण कॉमन काड़ू मे एक्स स्क्वेर कॉमन निकाला मैं ब्रैकेट मे एक्स माइनस टू शिलक है बराबर मनु अपन एफ ऑफ एक्स अपन जॉब एक्सा फराट मे कशा पद्धति लिखू शको 
तर एफ ऑफ एक्स बघा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आता एक्स क्यू मायनस टू एक्स स्क्वेअर ह्या फर्स्ट दोन टर्मच्या ऐवजी मी काय लिहू शकतो तर जी ऑफ एक्स लिहू शकतो बरोबर इथे जी ऑफ एक्स लिहिला आणि प्लस शिल्लक असलेला इथे थ्री लिहिलेला आहे म्हणजे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस थ्री या पद्धतीने आपल्याला ही टर्म भेटणार आहे एफ ऑफ एक्सची आता इथे बघा वी सी दॅट जी ऑफ एक्स बिकम झिरो फॉर एक्स इज इक्वल टू झिरो अँड एक्स इज इक्वल टू टू जी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हे फंक्शन झिरो कधी होणार आहे ज्यावेळेस एक्सची किंमत मी झिरो पुट करेल किंवा एकची किंमत दोन पुट करेल त्याच वेळेस ठीक आहे ना एक तर एकची किंमत झिरो पुट करा किंवा टू पुट केल्यावर आपल्याला जी ऑफ एक्स झिरो भेटणार आहे कशा पद्धतीने बघा एक्स इज इक्वल झिरो जर इथे पुट केलं तर इथे झिरोचा स्क्वेअर आहे इथे झिरो आहे म्हणजे डायरेक्टली ही टर्म पूर्ण झिरो होणार आहे ठीक आहे ना आता टू पुट करून बघूया टू पुट इथे जर टू पुट केला तर टू मायनस टू झिरो होणार आहे म्हणजे फुल टर्म ही पूर्ण झिरो होणार आहे म्हणजे जी ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू झिरोला आणि एक्स इज इक्वल टूला झिरो होतो ठीक आहे ना या पद्धतीने मग आता ह्या दोन व्हॅल्यू एक्स इज इक्वल टू झिरो आणि एक्स इज इक्वल टू टू या दोन व्हॅल्यूज आपण ह्या एफ ऑफ एक्समध्ये पुट करून बघूया तर बघा वी ऑब्झर्व दॅट फॉर एक्स इज इक्वल टू झिरो एफ ऑफ झिरो इज इक्वल टू जी ऑफ झिरो प्लस थ्री बरोबर ना जी ऑफ झिरोला हिची वॅल्यू किती येते झिरोच येते म्हणजे एफ ऑफ झिरो त्यावेळेस अॅन्सर भेटतं इथे थ्री बरोबर ज्यावेळेस मी झिरो पुट करत आहे त्यावेळेस त्या फंक्शनचं अॅन्सर भेटतं थ्री त्यानंतर आता टू व्हॅल्यू पुट करून बघूया म्हणजे एक्स इज इक्वल टू टू त्या इक्वेशनमध्ये पुट करूया ए एफ ऑफ एक्समध्ये मग एक्स इज इक्वल टू टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जी ऑफ टू आता जी ऑफ टूला सुद्धा अॅन्सर झिरोच भेटते म्हणजे ही पूर्ण झिरो होऊन जाईल आणि इथे पुन्हा थ्री येणार आहे म्हणजे एफ ऑफ टूला हे अॅन्सर किती भेटते इथे थ्री भेटते म्हणून वी कॅन राईट एफ ऑफ झिरो इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री म्हणजे बघा आपली जी थर्ड कंडिशन होती ना रोज थेरमची एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ती इथे सॅटिस्फाय होते एफ ऑफ झिरो इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री या पद्धतीने म्हणून आपण काय म्हणू शकतो की इट इज ऑबियस दॅट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एव्हरीवेअर कंटिन्युअस अँड डिफरन्शिएबल कारण ते पॉलिनॉमियल आहे आणि इथे दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला सेम भेटतात म्हणून बरोबर आणि कंटिन्युअस आहे डिफरन्शिएबल आहे म्हणून काय कॉन्सिक्वेंटली इट सॅटिस्फाय कॉन्सिक्वेंटली इट इज सॅटिस्फाय ऑल कंडिशन ऑफ रोज सेरम म्हणजे रोज सेरमच्या सर्व कंडिशन तो सॅटिस्फाय करणार आहे म्हणून ऑन द इंटरवल झिरो कॉमा टू बरोबर ना कारण इथे एफ ऑफ झिरो इज इक्वल टू एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री आपल्याला ही थर्ड कंडिशन सॅटिस्फाय झालेली आहे आणि गिवन इक्वेशन हे पॉलिनॉमियल आहे म्हणजे कंटिन्युअसची पण सॅटिस्फाय होणार आहे आणि डिफरन्शिएबलची पण कंडिशन सॅटिस्फाय होणार आहे म्हणून आपल्याला ए आणि बीची किंमत किती भेटते तर एची तर डायरेक्टली गिवनच होती ए इज इक्वल टू झिरो राहिली बीचा प्रश्न तर बीची किंमत किती भेटली टू भेटली ती कशावरून तर ती फक्त चेक केली ह्या दोन व्हॅल्यू जर इक्वल येत असतील तर मग ही बीची किंमत आपली होणार आहे म्हणून इथे बी इज इक्वल टू टू भेटणार आहे तर अशा पद्धतीने आपल्याला इथे बीची किंमत फाईंड करायची होती सिम्पली होतं फक्त हा एफ ऑफ एक्स जो आहे ना तो आपण जी ऑफ एक्सच्या फॉरेटमध्ये लिहिलेला आहे इथे हा एफ ऑफ एक्स हा आपण जी ऑफ एक्सच्या फॉरेटमध्ये लिहिलेला आहे आणि मग पुढील टर्म आपण सॉल्व्ह करून बीची किंमत फाईंड केलेली आहे तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण व्हेरीफायचे एक्झाम्पल व्यवस्थेरित्या समजून घेतलेले आहेत बघितलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो अशा पद्धतीने आजच्या लेक्चरमध्ये बस एवढंच जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा शेअर करा चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा धन्यवाद